最起码要等我进城之后。我心中有数。聊什么呢？管我们聊什么呢？怎么，睡觉你也要管啊？当然要管，否则你们半夜突然想到什么好战策，那我不就错过了吗？你什么意思啊？你别说你要跟我们一起睡啊？对啊。你别怪我没提醒过你啊。小雪睡觉、打呼，还乱动，还磨牙，而且……我不介意。军营生活简陋，凑合起是应该的。你该不至于这么娇气吧？你们两个，给我把鞋脱了。罢了，军营简陋，军营简陋。睡觉都不会关门吗？秋池，你怎么来了？嗯，停灵之前把他换上，跟我出去一趟。就我们两个人吗？不然呢？别这么开心啊！可不是出去玩的，是去敌营。这一次行动，一切要听我的安排，否则你出任何问题，我没时间管你啊！我绝对不会乱来的。最好是这样。秋池。明明家就在眼前了，却不能回去，你应该很难过吧？没什么难不难过的，我的东一山，我马上就会拿回来的。别磨蹭啊，快点换，我在门口等你。杭如雪的军队现在在城外怎么样了？山军已经在城外扎营了，看样子他们是要跟咱们死耗了。五方，我已经向上头寄了信，他很快就会派人前来支援他。小的一直不明白，既然他决定造反了，为何只安排了您？嗯，啊。您当然是英勇无双了，可他权大势大的，多安排点兵力，不是更有把握吗？上面的安排自有他的道理，你懂什么？小的知错。等杭如雪一败，我们就马上按原计划继续向西扩张，用不了两个月，定能攻上都城，坐拥天下。哈哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈哈哈！谁呀、啊？干嘛的？什么人啊？哦，我们是拉布族的商人，带来了很多很好的商品供你们挑选。哎呀，我们什么都不要，你们快走吧！什么都不要，什么都不要，吃的、用的、玩的，什么都有。你们不要的话，我们真的走了。什么？哎呀，秋池
。我们这样真的能行吗？这里经常有外来的商人，装的像一点啊。你们还有什么好吃的呀？我们拉布族的特产。烧饼，吃一小块，一整天都不饿。咱们买点吧。那那你们等着，我们下来买。哎，我们要不下去看看？走走走。买啊！走走走。哎呀，走走走。哎呀，走走走。你们干嘛？山军有令，任何人不得进城出城，不让买东西。我们大伙吃什么呀？对呀，我们吃什么呀？我们吃什么呀？吃的呀。小娃娃，别捣乱。速记，请山君来。是。哦，你们终于来了。你们有什么好吃的？这是我们拉布族特产的烧饼，有三十三种粮食磨成细细的粉，再由拉布族的女人一馅儿一馅儿揉成面，放在拉布族的烤炉里面，烤上整整一天一夜。很好吃吧？好吃吗？吃我们的烧饼，配上拉布族特有的茶，嗯，简直人间美味。鲜美味。你这烧饼很贵吧？不贵不贵，我们有缘，我可以送给你们。但是由于我们赶路，有了游客，能不能进去休息一下？对对对。嗨，当然可以了。欢迎欢迎欢迎！快快快，开门开门，快开门！看看。哎呦，肚子痛，茅厕在哪里啊？哦，在那边。哦，谢谢。哎，看看大家来看看，哎，都是好东西啊。我去找那个家伙，你留在这儿跟他们周旋。哎，让我这样签一会儿好不好？一会儿你就要独闯敌营了，我真的很担心。你瞧瞧，让一让，让一让，山军来了，让一让，山军，山军，山军，山军，看看外族人带来的好东西。散了吧，都散了。哎，走吧，走走走走走，好好，好好，谢谢山军。你就是拉布来的，是的。不是说两个人吗？另一个呢？呃，另外一个去了茅厕了，马上就回来。真的？当然是真的。山君，听说是你让我们在这里歇歇脚的，真的谢谢你，你是个大好人。我不仅是个好人，而且是一个好情人。呃。喂，你你你！这西域的姑娘可真不一般呐、啊，这大眼睛，这嫩皮肤。哎呀，山君，你想干嘛？你不是说想在这里留宿吗？不得讨好讨好本山君？嗯。山君，不要这样啦！还害羞了？这整座城池都是本山君的地方，秋池，对不起了。哎呀，讨厌！这里人多，山君你知道吗？其实我早就想摆脱那个穷鬼了，跟着他有什么好的？其实我刚刚一看到你，看到你这么的英俊潇洒，我就对你一见倾心了。好，那就随本山君回去。好好的乐呵乐呵。哎，还等什么？快走吧。走。守卫居然这么整齐严密，通往山城的路全被堵死了，怎么才能不惊动任何守卫上山呢？美人，看我治理的这青州城，就我这些人马，倘如雪的人绝对攻不进来
我马上带你上山，我们好好快活快活。神君，你看那是什么？怎么了，美人？我刚刚看那里爬着一个人，一动不动的看着我们，好可怕、啊！来人，在。神君啊，会不会是杭州雪派来刺探情况的人？给我追，活要见人，死要见尸。是，走。美人，放心吧，我的人一定能抓住他们的。嗯，好，山君，快走吧。好。嗯。什么叫不知道？你们负责巡逻，连两个人偷偷溜出去都不知道。傅公子。我们只负责不让敌人溜进来，不让士兵逃出去。洛公子和文人姑娘既不是敌人，又不是士兵，他们爱走不走，我们也管不着啊。那我现在命令你，立刻把他们找回来。您有兵权吗？那不好意思了，我们不归你管。我看，你还是找个富府的下人帮你去找吧。干什么？谁让你们这么跟傅公子说话的？对不起，杭将军。各自回岗位。是。夫人吃啊，这怎么了？发这么大的火？杭如雪，你这是何意？什么何意？你为何一点也不慌？傅远之，你这是什么意思啊？他们进城了。又如何？你怎么能背着我做决定？你立刻把他们找回来，远之啊，他们在城内，现在派兵只会打草惊蛇，害了他们二人。是他们不听命令在先，谁的命令？两个时辰，我只给他们两个时辰的时间。若他们还不回来，你必须出兵，否则就休怪我不择手段了。你应该清楚，若我有个三长两短，我父亲是绝不会放过你的。落秋池，两个时辰，你能回来吗？这个小子是讨厌的很呢，啊，怪不得山君这么烦他，我也烦他。要不咱们替山君除了这个障碍？你糊涂啊！山君不是不让咱俩杀人吗？再说你把他杀了，不耽误人家杭将军吗？我说要杀人了吗？啊，怎么办？我跟你说，我有一个办法，可以让他生不如死，还没有脾气。嘿，你知道是什么呀？啊，什么呀？山君，嗯，山君，山君，您真的不管那个刺客了？哼，他敢进来就休想出去，我的人准能抓住他，何必我出手呢？嗯，山君真是厉害。那我们还等什么？赶快进去呀！淘气。哎。你怎么知道这间房就是我的呢？啊，山君身上有着独特的男人气息，我这不一闻就闻出来了吗？啊，是啊。<笑>是，小美人，我来了。小娘子，山君，想不想玩点刺激的呀？嗯。
，淘气。过了多久了？回将军，还有一盏茶的时间，就满两个时辰了。知道了。杭将军还不慌？夫人之，我相信洛秋池一定能在这一盏茶的时间内赶回来的。你还敢碰我？你胆子现在是越来越肥了啊！还敢跟我乱来？你你听我解释，我这次真不是乱来。解释什么？我都看到了，他刚刚拿手搂你的腰。我我，你这个臭流氓，让你再乱摸！嗯嗯，你还敢摸他？事出突然，我才擅作主张的。但现在我们俩不都安全上来了吗？上来我自会想办法。你知不知道这样多危险？有什么危险的？我这么会演戏，他们谁看得出来啊？那我若是不出现呢？假戏真做了不成？你这不出现了吗？你这个人怎么那么不讲理啊？我这明明一切顺利，做得很好，什么意外都没有发生，你还要骂我？我不就是也想出一份力吗？你怎么就不能夸夸我？不管成不成功，这都不是你该干的事儿。为什么？就因为我是女人，我会武功，力气大。你们男人能干的事，我照样能干。这跟女人不女人没有关系。那是因为什么？那是因……因为什么？因为我担心你，秦老板。你不是说不要我了吗？那干嘛还担心我呀？你是不是也放不下我，舍不得我呀？调查他身份。啊！你你怎么就是不理我呀？为什么不理我？我们明明彼此喜欢，你听没听到我说话？啊？秋池，你。什么？军令。军令。军令，你为何会有军令？难道说东夷山君还是个将军吗？说呀，不说的话，信不信我把你脖子拧断？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我叫张和亮，我是戍边守军的一一一名将士，我不是有意要造反的，我我也是受朝廷之命，受朝廷之命，你可真敢说啊！朝廷会让你反了他自己。你们听我解释啊，那个指使我的人，从来都是指派他的手下黑衣人蒙着面前来送信。根本无从得知身份。哎，但我敢肯定的是啊，那个人在朝廷肯定是个大官。他送给我的可都是官银，他送来的消息那可都是朝廷机密啊。所以我这两年才能步步高升，当了校尉。如果不是那人在背后资助我
，我哪有能力调动士卒啊？他就给了你这点钱，你就敢造反？我只是一个小小的校尉，指不定哪天就战死沙场了，连个棺材都没有。那人许诺我，只要我乖乖听话，日后准能带我去都城当官，骑白马，穿戎装。就为了加官进爵，你就敢带着你的弟兄们叛乱，这可是死罪，你知不知道？那你们是有所不知，近年来，朝廷总说国库紧张。连我们仅有的军饷也日渐克扣，你们啊，在都城可是高床软枕，我们这些守在边疆的战士们，连口饭都吃不饱，多少兄弟们饿得饿死，冻得冻死。直到两年前，一个黑衣人拿着重金和物资找到了我，反正横竖都是一个死。你说，你叫我？该如何决定？那你就不想知道指派你的人到底是谁？哼，官场之复杂险恶，朝堂之盘庚错节，岂能是我一个小小人物就能探究的？别人不愿意去说，我千万不能去问。知道的太多，小心我小命不保。再说了，那个人让我这两年就休养了。直到这回，顶替东夷山军叛乱。哦，你先随我下山，向青州百姓解释清楚，把你的人手撤离青州。好，你说什么都好。还有一件事儿，我要你写一封信给那个大官。屈膝，微乎高哉！蜀道之难，难于上青天。蚕丛及于福，开国何茫然！你再动，我就杀了你！我修好了，你的命可以留下了。谁让你躺下了？接下来要向乡亲们证明。你们随我下山，别在这儿守着了。是。是你们走前面，带路。是。是。走走走将军，没抓到那个刺客，让他给跑了。没抓到，那就算了。啊！你们都下去吧，我带美人出去转悠一下。是。另外一个人在哪里
将军，两个时辰到了。是。出兵吧。不行，贸然出兵，只会打乱洛秋池的计划。他们的计划是去送死。我说你不是有招吗？他怎么还在这找事儿呢？对呀、啊，按理说早就该起药效了呀。是借着你们来抵抗朝廷罢了。我们凭什么相信你啊？就是啊，凭什么相信你、啊？你说他是假的，那谁又是真的？真的就在这儿啊！你们仔细看看，旁边这位才是真正的东夷山君。你以为我们老眼昏花了？谁不知道山君是一脸大胡子，面目可憎，但是心地善良啊！你这狗贼，长得人模人样的，娇滴滴的。这怎么可能是山君呢？就是啊，怎么可能是山君呢？啊，怎么可能啊？秋池，你可真是吃了自己的亏了。你现在这样，确实不太像。大伙儿听我讲啊，别被他骗了，他就想借你们杀了我，好让你们替朝廷做牛做马。他们打山君。哎，等等，你。秋池，这是，你是假的！别以为你留着大胡子就可以冒充真山君了。我认识山君的真面目，花神节的时候，他在我摊上吃过馄饨，我绝对不会认错，他才是真的。老摊主，你确定啊？哎呀，我岁数大了，但记性不差，他才是真的。山君。后面有官兵，我们被包围了！啊！哎呀！哎！哎王将军，人就交给你了。你就是东夷山君。来，把所有土匪都给我关起来，稍后我亲自审问。是。走。你超时了，出了点小意外。你们没受伤吧？嗯。山君
，谢谢你又一次救了我们的命啊！糟了，忘了兵的家传口供了，怎么办？山君，何修池，他们为什么叫你山君呢？是东夷山君的人。啊！把你的早说给我拿开！干什么的？我告诉你啊，敢对我们山君不敬，小心我对你不客气。罗修池，就算你不是东夷山君，你身上的疑点也多的是。我早晚把你给摸透。我拭目以待。你怎么了，傅远之？我没事。我真没事。要不要给你叫大夫？不用。我，我先回去收拾行李了。真发作，这用处可以啊！我跟你说，相当好用啊！怎么回事？山君，刚才那个是老六，我用了一点假死药，一会儿就醒了。你们两个也太聪明了！那你看看，那是。好了，这儿人多眼杂，我们回去再说吧。青州城这边总算告一段落了，还有一事，啊，那个假货说，是有朝中的大官指使，他才敢起兵的。但是他没有见过那个人，他也无法指认。朝中大官，有没有可能是他为了脱罪故意诬陷的？是真是假？若真有此人，我们查出来便是。小伙子，城中食物不多，这都是大家的一片心意。请二位笑纳，路上当做干粮吃。多谢，哎，拿着吧，小伙子。有空回来，我再给你包馄饨吃。谢谢。还有那个小姑娘，初次见面啊，我就知道你们俩是一对儿。果然啊，你们俩还在一起，大唱的事儿啊，都能陪在你左右。将来无论发生什么。一定能和你一起度过的，不远送了，一路走好啊！都拿着，谢谢谢谢，拿着路上吃啊！记得回来，记得回来看我们啊！拿着，拿着，拿着，拿着，拿着，拿着，拿不是说好了叫我韩如雪吗？韩如雪
。好，走。秋池，你真的不去宫里领赏吗？这次评判你可是立了很大的功呢，杭若雪肯定不会贪功的。我若走进大殿，只会因为中了状元。哎，秋池。文人公，嗯，有人看到二姑娘随军回来了，平安无事。哦，通知厨房准备一点好吃的，等我从宫中回来，我给她接风。二姑娘她不想回来，这段日子想住在书院里。好，我知道。陛下口谕：唐如雪，臣在。领军平定青州之乱有功，还浩荡，现免去你复位书院的责罚，官复原职，年后上任。特赐你免死金牌一枚。谢陛下。不远之，草民在。随军平定青州之乱有功，还浩荡。先赐予你黄金百两。谢陛下恩典。傅公子如此年轻就敢随军，还真是有勇有谋，前途不可限量啊！各位过奖了。这次做的不错，回去告诉你娘，她肯定很欣慰。您同我一起回去吧，她会更加开心的。走吧。不是说洛秋池就是东夷山君吗？啊！此行必定暴露他的身份。现在好，造反的山君是假的，真的山君死了。你为了邀功，你不会诓我吧？你啊？当然不是，死的山君也是假的，洛秋池才是真的。你倒是揭发呀！你想我保证的证据呢？康亲王，你再等等，我一定会。本王懒得等了。本王以为。傅月熙的儿子当真会有些本事，现在看来不过如此。一个乳臭未干的毛头孩子罢了，本王没空陪你玩。回去吧。快大姑娘，我不吃，你先退下吧。师兄，师兄，你到底去哪儿了？你怎么才回来？你知道我有多担心你吗？多谢。师兄，我知道你还在生我的气，因为我骗了阿珏。舒儿以后绝对不会再这样了。师兄说什么，舒儿都听。当真？当真
父亲九年前的三月，您究竟做了什么呀？这些事情都与你无关，别再问了。怎么无关啊？您知不知道您做的一些事情差点害了我一辈子？我一直视你为榜样的，可您却……马军，这事别问了，好吗？你回去吧，我不想回家。文人公这段时间一直在担心二姑娘，给您带了您最爱吃的点心和衣服，就怕您回来凉着饿着小猴子，是阿娟过来看过你吗？她还帮你立了碑。